السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر چھ سو چوبیس اعتراض نمبر چھپن کیا مروجہ دعوت و تبلیغ مباح ہے مفاہمت اور مصالحت کی حقیقت شرائیت والوں کا رجوع دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد علاج و معالجہ اور دعوت و تبلیغ اگر مروجہ علاج زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے تو مروجہ تبلیغ دین کی بقا کے لیے ضروری ہے محض مروجہ کی قید لگا کر اگر کوئی تبلیغ کو بدعت ثابت کرتا ہے تو مروجہ علاج کو بھی بدعت مانے تبلیغ کو مباح اور مستحب بنانے کے لیے علماء دیوبند نے لفظ مروجہ کا پیوند لگانے پر مجبور واقع ہوئے جب کہ علاج تو ہر حال میں مباح ہے خواہ مروجہ ہو یا نہ ہو تلبیس ابلیس اعتراض نمبر چھپن عبادت کے فقہی نقاط میں سے یہ بھی ہے کہ جو کام مستحب و مباح ہو اس پر مداومت رکھنا اور اسے اہمیت دینا اور اس کے تاریخ کو حقارت سے دیکھنا یہ بھی بدعت میں شمار ہوتا ہے دعوت و تبلیغ کا کام بھی اسی زمرے میں آتا ہے جواب لیکن دعوتی کام میں مذکورہ بالا فقہی مسئلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا اس لیے کہ دعوتی کام فرض سنت مستحب اور مبا اور مکرو کے ضابطوں سے یکسر پاک ہیں تمبی لوگوں کا یہ کہنا کہ مستحب عبادات کی طرح لوگ تبلیغ پر مداومت رکھنے کو ضروری سمجھتے ہیں اس لیے یہ بھی ایک قسم کی بدعت ہے یہ سراسر غلط ہیں فائدہ تبلیغ سے بچے رہنے کا یہ ایک بھونڈا اور عامیانہ استدلال ہے جو محض شیطانی وسوسہ ہے تبلیغ والے دعوتی کام کو اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ ردوان اللہ علیہ اجمعین کو ساری زندگی دعوت و تبلیغ کرتے دیکھا ہے سفر میں حضر میں فاقوں میں سیرابی میں دکھ سکھ میں ہر حال میں ہر وقت میں دعوتی کام کو کرتے دیکھا اس لیے تبلیغ والے اپنے نبی کی محبت میں حضرات صحابہ کی نقل اتارنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں تاکہ بروز محشر حدیث نبوی کی بشارت حاصل کر سکیں فرمایا من تشبہ بقوم فہو من ہوں جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم کے ساتھ حشر کے دن اٹھایا جائے گا لطیفہ فرعون کے جادوگروں نے ہنسی اڑانے کے لیے حضرت موسا علیہ السلام کی نقل اتاری تھی تھوڑی دیر بعد اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے کہنے لگے انا آمنا بے ربینا لیا غفیر علنا خطایانا یقیناً ہم ایمان لائے ہمارے رب پر تاکہ وہ بخشے ہمارے گناہ جادوگروں کی نقل پیغمبر کو تنگ کرنے کے ارادے سے تھی اور انہیں اسلام میسر ہوا اور تبلیغ والوں کی دعوتی محنت عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی وجہ سے ہیں تو بدلے میں انہیں دین بھی ملا اور جذبہ دعوت دین بھی صورت اور سیرت بھی اور بروز حشر اللہ کی رضا بھی میسر آئے گی انشاءاللہ اور امت مسلمہ سے بے پرواہ لوگوں کی نظر میں دعوتی کام محض اس لیے مستحب مباح اور بدعت ہو کر رہ گیا کہ ان کی نظر اور بصیرت سیرت طیبہ کو سمجھنے سے یا تو عاجز رہی یا تو پھر سیرت طیبہ والے باپ کو غیر ضروری سمجھتے رہیں آج اگر یہ احیائے اسلام کی عملی شکل تبلیغ و دعوت نہ ہوتی تو مسجد ویران رہتی مدارس گنے چنے رہتے نسلیں بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ناقبت اندیش دانشوران قوم ابھی تک اس الجھن میں الجھے ہوئے ہیں کہ مروجہ دعوت و تبلیغ کا کام بدعت اور مبا اور زیادہ سے زیادہ مستحب ہے العیاض باللہ علاج سنت ہے درجن سے زائد صحیح احادیث اس بارے میں شاہد ہیں رہ گیا طریقہ علاج 
تو یہ وقت کے تجربے کار اطبا طے کریں گے کہ علاج کس طرح ہو پہلے سلاخوں سے داغ کر علاج کیا جاتا تھا پھر پچھنے یعنی ہجامہ کے ذریعے علاج ہوا کرتا تھا پھر جڑی بوٹیوں کا زور چلا پھر چیڑ پھاڑ آپریشن لیکن کسی طبیب نے دوسرے طبیبوں کے طریقے علاج پر نکیر کبھی نہیں کی اور نہ ہی اسے غلط قرار دیا لیکن بے چاری انسانیت امراض روحانی میں مبتلا ہیں انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور اپنے وقت کے روحانی مریضوں کا دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے علاج فرمایا کرتے تھے یا ایوہ الذین آمنس تجیبو للہ وللرسول ازا دعاکم لما یوحییکم اے ایمان والو اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو اسی میں تمہاری زندگی ہے انسانوں کے مردہ قلوب کو شفا اور حیات میسر ہوتی ہے تو صرف دعوت اللہ سے جو دعوت و تبلیغ انسانی قلوب کی شفا کے لیے اکثیر کا کام کرتی ہو اسے مبا اور مستحب کا درجہ دینا اس نعمت عظمہ کی ناقدری اور حق تلفی نہیں تو اور کیا ہے اگرچہ بعضوں کا قول ہے کہ دعوت و تبلیغ فرض کفایہ ہے ہم ان کی بھی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں ہاں فرض کفایہ ہی ہے مگر بنیادی دین سیکھنا تو فرض عین ہے تبلیغی جماعت میں وہ لوگ بھی دین سیکھ لیتے ہیں جن کو دنیا کے سارے مدرسے دین سکھانے سے عاجز رہ گئے لہذا ایسی عوام کے لیے جماعت سے جڑنا فرض عین ہوا کیونکہ عوام کے پاس بنیادی دین سیکھنے کا کوئی دوسرا ذریعہ اس وقت وافر مقدار میں موجود نہیں ہے علاج سنت عبادت ہے یا سنت عادت اس کی بھی تو وضاحت ہونی چاہیے مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت و برکاتم نے صاف لکھ دیا کہ علاج و معالجے کی حدیث احکام شرعیہ میں سے نہیں ہیں لہذا اب یا تو مفتی سعید پالن پوری صاحب فقہی شرطوں کے مطابق رجوع کرواؤ یا مان لو کہ علاج بھی محض مبا ہے سنت فقہی نہیں رہ گئی یہ بات کہ لوگ طریقے علاج کو دین نہیں سمجھتے تو تبلیغی حضرات بھی سہروزہ چلا چار مہینے کی ترتیب کو ہرگز دین نہیں سمجھتے اسی طرح مدارس دینیاں بھی تو ترتیب درس نظامی کو دین نہیں سمجھتے متصوفہ یعنی تصوف والے بھی اللہ کے نام کے ضربوں کو دین نہیں سمجھتے جو لوگ خالص فقہی فتوا بازی کے ذریعے دعوت و تبلیغ اور احیاء اسلام کے عمل کی تحقیر کرتے ہیں ان کے لیے یہ الزامی اعتراض ہے کہ فقہی لفاظی کے ذریعے اور لفظ مروجہ کی پیوند کی مدد سے علاج کو بھی مباح کہا جا سکتا ہے کیا اس قسم کے غیر منطقی فتوی کی وجہ سے کہ علاج تو صرف مباح ہی ہے کیا کوئی بیٹا اپنی بوڑھی تڑپتی ماں کو بلا علاج مرنے کے لیے چھوڑ سکتا ہے ہرگز نہیں بیٹا تو ماں کا علاج ضرور کروائے گا بوڑھی ماں کی طرح مٹتے اور تڑپتے اسلام اور دین کا بھی یہی حال ہے کہ ایک سچا مسلمان بھی اپنے دین اور اسلام کی مضبوطی اور بقا کے لیے دعوت و تبلیغ کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا خواہ مفتیان دارالعلوم دعوت و تبلیغ کی نقل حرکت کو مباح کہیں یا بدعت مصالحت اور مفاہمت ہر جگہ اور ہر چھوٹے بڑے عالم صاحب کو یہ کہتے اور لکھتے پایا گیا کہ امارت اور شرائیت والوں میں مفاہمت اور مساحلیت کی کوشش کی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ ان تمام مصلحین سے ہماری گزارش ہے کہ سب سے پہلے اس بات کو ملحوظ رکھنی ہے کہ صلح دو لڑتے جھگڑتے افراد یا گروپ کے درمیان کرائی جاتی ہے مگر یہاں پر امارت والے بے قصور اور غیر جھگڑالو ہیں شریف ہیں پاک باز ہیں البتہ شرائیت والے قصوروار جھگڑالو مرکز چھوڑ کر جانے والے نئی جماعت بنانے والے وضاحت کے نام پر لاکھوں کتابیں بیسیوں زبان میں تباہ کروا کر ساری دنیا میں تقسیم کرنے والے اور امیر اور امارت اور مرکز نظام الدین کو بدنام کرنے والے امیر محترم پر جان لیوا حملہ کروانے والے نیز ایک کھلے دشمن کی طرح برتاؤ کرنے والے یہاں پر لفظ مفاہمت اور مصالحت مرکز نظام الدین اور اس کی امارت اور امیر کی عظمت کو مجروح کرنے والا لفظ ہے اس لفظ کا استعمال ہرگز نہ فرمائیں اس سے امارت کی پاک دامنی پر آنچ آتی ہے جو احباب بھی مولانا سعد صاحب دامت و برکاتم سے ملنے جا رہے ہیں 
وہ صلاح کے لیے نہیں بلکہ اپنی اصلاح اور رہبری حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ صحیح نہج پر کام کرنا نصیب ہو اور امت مسلمہ کے سواد اعظم میں شمولیت حاصل ہو جانے والوں کی اپنی حاجت ہے کہ عالمی امیر دعوت کی نظر التفات ان کی طرف مبزول اور متوجہ ہو اور جانے والوں کی ہرگز یہ نیت نہ ہو کہ ہم صلاح اور مفاہمت کے لیے جا رہے ہیں ملک والوں کی احتیاج ہے کہ امیر عالم ان کے ملک میں تشریف لائیں جو قصوروار اور شرنگیز ہے یعنی شرائیت والے ان کو سمجھایا جائے ان کے اصلاح کی فکر کی جائے انہیں مرکز نظام الدین لانے کی فکر کی جائے یہ صحیح فکر ہے نئی شب جمعہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یوکی کی معزز شورا نے اللہ انہیں باعزت باوقار رکھے اور سارے عالم کے فکروں میں گھلنا نصیب فرمائے اور قدم قدم پر تربیت اور ترقی اور نگرانی فرمائے انہوں نے سلوگ میں مسجد الجنہ میں شب جمعہ شروع فرما دی سات سو کے قریب مجمع تھا الحمدللہ خوب جماعت بنی ماشاءاللہ بلیک بن میں شرائیت جب شرائیت شروع ہوئی تو خوب زور تھا اور خوب تیزی کے ساتھ چھا رہی تھی اور اب پانچ فیصدی بھی باقی نہیں رہی بلیک بن کا گجراتی اجتماع ہونے والا ہے قوم آتی ہے بیان سنتی ہے شام کو گھروں کو لوٹ جاتے ہیں مجمع کے ویڈیو بن کر میڈیا پر آ جاتے ہیں کہ شرائیت کا اجتماع ہزاروں کا مجمع وغیرہ وغیرہ نہ خروج نہ مذاکرہ مولانا ابراہیم صاحب دامت و برکاتوں سے سخت ناراض ہیں اجتماع اور وضاحتی جوڑوں سے کہیں بھی سفر کرنے کے تیار نہیں بلیک بن حلقے کے دو درجن سے زائد مساجد عمارت والوں کی ہے جہاں خوب جم کر کام ہوتا ہے شرائیت والوں کے پاس علماء اور اکابرین تو رہے نہیں جس کی وجہ سے آج کل ہر جگہ شوبیس کے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے الحمدللہ بڑی تعداد میں لوگ عمارت کی طرف لوٹ رہے ہیں ساؤتھ لندن کے ذمہ دار ساتھی نے رجوع کیا ڈیزبری اجتماع میں تشریف لائے اور اعلانیہ رجوع کیا الحمدللہ مخلص ساتھی ہیں اللہ نے ان کا سینہ منشر فرمایا اس طرح کے ذمہ دار ساتھی ساری دنیا میں رجوع کر رہے ہیں دنیا بھر کے علماء کرام کی پچانوے فیصدی تعداد عمارت کو پسند کرتی ہیں ہر روز ہم سے کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں کھل کر سامنے نہیں آ سکتے اس لیے کہ مدرسوں کے اخراجات بند ہو جانے کا خوف رہتا ہے فائدہ جس طرح روزی روٹی کے خزانے کانا دجال کے قبضے میں ہوں گے جو اس کی مانے گا دجال اسے روزی دے گا جو نہ مانے اسے کچھ نہیں دے گا آج شرائیت والوں نے دجال کسی پاور حاصل کر لی ہیں جو ان کے مانے گا اسے کروڑ پتی بنا دیں گے اور انکار کرے اس سے منہ مو موڑ لیں گے اس لیے دنیا بھر کے علماء شرائیت والوں کی ناراضگی سے خوف زدہ رہتے ہیں یہ ان کی اپنی مجبوری ہے مگر ہم اس عذر کو ہرگز قبول نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس ڈر اور خوف میں تعلق مع اللہ و تخلان علی اللہ کی کمی نظر آتی ہے عمائدی نے درسگاہ اس بود یقین کے ساتھ اپنے طلبہ کی تعمیر نو کس طرح کر سکتے ہیں جو چیز بڑوں میں ہوتی ہے وہی چیز بچوں میں منتقل ہوتی ہے مگر ہم اس کمزور ایقان کے ساتھ طلبہ کو محمد ابن قاسم اور طارق ابن زیاد جیسا تو نہیں بنا سکتے تو پھر ہماری اس تگ و دو کا کیا فائدہ اللہ پر بھروسہ کرے وہ سب سے بڑا داتا ہے اور وہ ذات کسی کی صدیقیت کو ضائع نہیں کرتی ان اللہ اللہ یوزی اجر المحسنین اللہ تعالی ہمیں ہمت اور جدت عطا فرمائیں اور ہمارے مدارس کا حامی اور ناصر ہو اور انسانیت کی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں آمین 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 و آخر دعوانہ ان الحمد رب العالمی